Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bizim kendi okulumuzda kullandığımız kitaptan yani antrenmanlarla matematik 7. sınıf kitabından e, kendi yapacağım yazılımı muhtemel çıkabilecek soruları çözeceğim. E, i̇lk sorudan başlıyorum. E, sayfa 10. Birinci soru. Kendi öğrencilerimizi takip etsin. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 30 bölü eksi 5. Büyük parantez var. Buna dikkat edelim. Çarpı eksi 2. Şimdi işlem önceliğinde e, parantez içi. Bu birinci işlem önceliğimdi. İkinci çarpma veya bölme. Üçüncü ise arkadaşlar toplama veya çıkarmaydı. Bu çok önemliydi bizim tam sayılarımızda. Bu konuda çok önemliydi. Şimdi ilk büyük bir parantez var. Hemen büyük bir parantezi e, işlem karışıklığı olmasın diye aşağıya yazıyorum. Eksi 5 eşittir. Bir sayının önünde artı ya da eksi yoksa gizli bir artı olduğunu söylemiştim. Bakın artı ve eksi biz şunlara da yazmıştık. Artı ile artı ya da bu işlem bölme de olabilir. Artı diye çıkıyordu. A, eksi ile eksi artı diye çıkıyordu. Şuraya devam edeyim. Eksi ile şurada da böyle olsun. Artı eksi diye çıkıyordu. Artı ile eksi de eksi diye çıkıyordu. Ben şu şekilde dostumun düşmanı olarak da anlatılıyor ama bir yerden sonra karışabiliyor. O yüzden ben burada aynı işaretler artı bakın aynı işaretler artı farklı işaretler eksi diye çıkar diyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Artı ve eksi var. Hemen buradan artı ve eksinin eksi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eksi 35'e böldüğümde 6 çıkıyor. İşlemin bitti mi? Hayır bitmedi. Şu kırmızı ile çevre dediğim yeri eksi 6 yazıyorum. Bir de ne yazıyorum? Çarpı diyorum. Eksi 2 diyorum. Eksi ile eksi bakıyorum. Artı oluyordu. 6 ile 2'nin çarpımı nedir? 12'dir. Cevap C şıkkı. Güzel bir soruydu. Tabi bunların hepsini çözmen, çözmüş olmanız gerekiyor. Şimdi bakalım. Yine işlem önceliğim neydi? Parantez içi. Burada bir büyük bir parantez yok bunun gibi. Çarpma veya bölme. Çarpma var mı? Evet var. Hemen şunu şu şekilde yapıyorum. Burada da çarpma var. Aynı şekilde bölme olsaydı bölmeyi alacaktım. Ama bölme henüz yok. Şimdi 6 yazıyorum. Eksi 5 çarpı eksi 4. Bunu aynı ayrıyetten 6 yazmamın sebebi işlem karışıklığı olmasın diye. Eksi ile eksi art çıkacağını biliyorsunuz. 5 ile 4'ü çarptığımda ne çıktı arkadaşlar? 20 elde ettim. Devam ediyorum. Eksi 8 çarpı 3 yazıyorum. Bir sayının önünde artı veya eksi yoksa gizli bir artı işareti olduğunu biraz önce de söyledim. Dersleri söyledim. Eksi ve artı her zaman bakın şuradaki farklı işaretler eksi çıkardı. 8 ile 3'ü çarptığımda 24 elde ediyorum. Kırmızı ile çizdiğim yeri ben de bulmuştum. Birinci kırmızı ile çizdiğim yeri. Artı 20 bulmuştum. Artı ikinci kırmızı ile çizdiğim yeri eksi 24 elde etmiştim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Farklı bir kalem yapayım. Burada toplama bir çıkarma işlemi var. Çarpma bölme yok. Birinciye aynen yazıyordum. Yani artı 20'ye aynen yazıyordum. Bakın şurada bir gülen yüzüm oluştu. Pek değişik bir gülen yüz ama artı ile eksi bakın ne oluyordu şu yukarıda? Eksi oluyordu. Eksi 24'ü yazıyordum. Burada yaptığım işlem neydi? Parantezleri kaldırmaktı. İşlemi daha çok basitleştirmekti. Şimdi borç para olarak düşünüyorum. Artı benim cebimdeki parayı temsil ediyor. Eksi arkadaşıma olan borcu temsil ediyor. 20 TL param var. Arkadaşıma 24 TL borcum var. Borcumu ödedim benim. 4 TL borcum kaldı. Cevap neymiş arkadaşlar? B şıkkıymış. Diğer sayfamıza gelelim. Arkadaşlar bu sayfa 17. Şöyle göstereyim. Sayfa 17. Ve ikinci soruyu yapıyorum. Üstü sayılar ile ilgili bir soru. 
Birinciye bakıyorum arkadaşlar. Üstü sayılar ile ilgili bir soru. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Şimdi duruyorum. Ne de neye bakıyordum ilk başta? Kuvvetimin tek mi? Çift mi olduğuna. Bakıyorum. Tek. O zaman çiftimi siliyorum. Çift tek kuvveti ne oluyordu? Her zaman eksi. Eksi diye çıkıyordu arkadaşlar. Ee, üstü sayıları mantığı neydi? Kuvvet kadar çarpıyordum. Yani 2'yi 3 kere kendisiyle çarpıyordum arkadaşlar. Bu eksiyi görme unutmayalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Demek ki birincinin cevabı eksi 8'miş. Sıfırın ikinci kuvveti. Sıfır iki kere kendisiyle çarpıyorum. İsterseniz bin kere çarpın, on bin kere çarpın. Yine sorucum nedir? Sıfırdır. Artı sıfır. Eksi biri dördüncü kuvveti. Bakın burada tek kuvvetti. Burada bakın çift kuvvet. Çift kuvvet olduğuna ne çıkardı? Eksi artı diye çıkardı. Biri aynı sıfır gibi kendisiyle istediğiniz kadar çarpın. Yine sonuç ne olur? Bir olur. Burada önemli olan artı bir mi eksi bir mi olarak çıkması. Bu sekizinci sınıfta da çok karşınıza çıkacak. Şimdi sıfır etkisiz zaten. Yine borç para olarak düşünelim. Biraz önce yaptığım gibi. Sekiz TL borcum var. Cebimde bir TL param var. Borcum ödedim. Benim ne kadar borcum kaldı? Eksi yedi yani yedi TL borcum kaldı. Bu soruda böyle diğerine bakalım hemen. Sayfa 26. Şurada 26. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ki sayı arasında, sayı doğrusu iki sayı arasındaki kesri bulma. Şimdi bakıyorum. Bir kere sıfır ile eksi bir arasında olduğunu görüyorsunuz. E, sıfırdan küçük her sayım benim negatif bir sayımda değil mi? Yani bir kere üçgenim benim negatif bir sayım. Bunu da anlaşalım. Sıfırdan küçük her sayı. E, negatif bir sayıdır. O yüzden A ile B'yi eliyorum. Neden eliyorum? Bunlar pozitif bir sayı. Şimdi kese çizgisini çekiyorum. Benim aralıklarım 0 ile 1 arasında ne kadara ayrıldı? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 parçaya ayrılmış arkadaşlar. Şimdi bakıyorum kaçıncıyı almış. 0'dan itibaren kaçıncıyı almışım? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Üçgene kadar arkadaşlar 5 birim saydım. Demek ki benim cevabım eksi 5 bölü 8'miş.